Cette semaine, il y a eu deux informations, toutes deux très importantes et très positives. La première est l'homélie du pape à l'occasion de la solennité de la Pentecôte. Le Saint-Père, en parlant de l'Esprit Saint, a également fait référence à un thème très actuel. Il a fait référence au synode sur la synodalité, dont la première session aura lieu en octobre. Dans son homélie sur le thème du synode, le pape a déclaré « Le synode est et doit être un chemin selon l'esprit et non un parlement pour revendiquer des droits et des besoins selon l'agenda du monde. » et non l'occasion d'aller là où le vent nous porte. Ce sont des paroles très claires du pape, des paroles qui devraient rassurer ceux d'entre nous, et je m'inclus, qui ont parfois eu peur que le synode soit manipulé et devienne non pas un organe consultatif, mais un instrument pour faire pression en faveur d'un changement de la moralité par exemple, la morale sexuelle de l'Église, ou d'un changement dans certaines disciplines comme l'admission des femmes à la prêtrise. Je pense que ces paroles du pape sont suffisamment claires et devraient également servir d'avertissement à ceux qui veulent faire du synode précisément cela, un instrument de manipulation contre l'enseignement de l'Église contre la parole de Dieu et la tradition. Le synode n'est pas un parlement et doit être guidé par l'esprit et ne doit pas être un instrument pour se soumettre à ce que le monde demande et se laisser conduire. Et ceci en faisant allusion à Saint Paul par toutes sortes de doctrines. L'autre information importante de cette semaine a été la présentation d'un projet, le Family Global Compact, promu par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, et par l'Académie Pontificale des Sciences Sociales. Il s'agit d'une alliance, d'un projet qui rassemblera, qui intéressera et englobera non seulement ces deux Dicasters, dont le premier est présidé par le Cardinal Farrell, mais aussi toutes les universités catholiques, même si, dans un premier temps, elles ne seront pas toutes impliquées dans ce projet. De quoi s'agit-il Que cherche-t-on à atteindre Il s'agit de valoriser la famille, mais la famille comprise à partir d'une anthropologie catholique, l'union d'un homme et d'une femme ouverte à la vie, un homme et une femme, pas d'autre type d'union que l'on présente aujourd'hui, comme une famille, mais l'union d'un homme et d'une femme ouverte à la vie. Ceci est essentiel et en plus, je crois que c'est la meilleure contribution que l'Église puisse faire en ce moment dans la société. Il est nécessaire de promouvoir des initiatives de soutien à la famille. Il est nécessaire que dans le contexte que nous vivons, la société se rend compte que sans la famille, il n'y a pas d'avenir et que les gouvernements, de quelque signe qu'ils soient, se rendent compte que la défense de la famille va beaucoup plus loin que le projet d'un parti politique ou d'un autre et même en pensant à se perpétuer au pouvoir. Le Saint-Père a également été très clair à ce sujet et a accompagné la présentation de cette initiative d'une lettre dans laquelle le texte du pape dit entre autres choses. « Nous ne pouvons pas nous résigner, dit le pape, à accepter le déclin de la famille au nom de l'incertitude, au nom de l'individualisme et du consumérisme, qui prévoit un avenir d'individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. » Nous ne pouvons pas être indifférents à l'avenir de la famille en tant que cellule de vie et d'amour, alliance irremplaçable et indissoluble entre l'homme et la femme, lieu de rencontre entre les générations, espérance de la société. Alliance 
indissoluble. C'est un mot qui est utilisé pour parler du mariage. Il est vrai que la famille, le pape ne parle pas seulement, ou ce projet ne parle pas seulement de la famille catholique. Mais quand même, le pape utilise ce mot indissoluble. Parce qu'une famille doit avoir un avenir, doit avoir une perspective. Une famille ne peut pas être fondée dans la précarité de « quand on se fâche, on se sépare » ou alors « c'est une relation à l'essai ». Parce que les choses importantes dans la vie doivent être défendues. Et nous devons savoir comment traverser les moments, les mauvais moments, et les défendre pour qu'elles restent. Mais le pape dit aussi que l'union d'un homme et d'une femme est la famille et qu'elle est irremplaçable pour la société. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la nature. Nous faisons bien, très bien. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la nature. Tous les gouvernements du monde modifient plus ou moins, parfois seulement de manière rhétorique, mais... Ils modifient leur production, leur capacité à faire des choses qui sont écologiques, qui sont durables. Ok, mais la famille est la niche écologique des êtres humains. C'est son écologie. L'homme peut vivre dans des conditions extrêmes sur la terre. Il y a ceux qui sont au pôle nord et ceux qui sont dans le désert. Les plantes, soit elles vivent dans un endroit, soit dans un autre. Tu ne peux pas amener une plante tropicale au pôle nord parce qu'elle meurt. Ou tu ne peux pas prendre un ours polaire pour le mettre dans le désert parce qu'il va immédiatement suffoquer à cause de la chaleur. L'homme est capable de s'adapter. Mais l'homme ne peut pas s'adapter, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas naître, il ne peut pas grandir, il ne peut pas se développer, il ne peut pas vivre s'il n'est pas dans une famille. La niche écologique de l'humanité est la famille et c'est pourquoi cette alliance que se dit Caster pour la famille et, et l'Académie des sciences sociales prévoit est si importante. Offrant des universités pour que ces moteurs de la pensée catholique puissent être mis au travail et générer des idées qui peuvent ensuite être adaptées par les gouvernements. Je suis sûr que oui, il y a des gouvernements qui s'inquiètent, d'autres sont plus préoccupés par la promotion et la diffusion de toutes sortes d'unions qui n'ont rien à voir avec la famille, même s'ils préfèrent se placer sous ce parapluie protecteur. Mais il y a des gouvernements qui sont préoccupés, l'Italie, le Portugal, la situation de la natalité en Europe et surtout dans les pays les plus catholiques d'Europe, j'ai cité l'Espagne, l'Italie et le Portugal. C'est une situation tragique. La natalité est tombée depuis longtemps en dessous du taux de survie qui garantit le maintien de la population. Mais il n'y a pas de mesure de soutien. Il n'y a pas de mesure fiscale pour soutenir la famille. Ou il y en a très peu. Il n'y a pas de mesure pour soutenir les familles nombreuses et par exemple, en ce qui concerne l'avortement, il suffirait pour commencer que les femmes qui risquent d'avorter soient obligées d'écouter les battements de cœur du bébé qui est en elle, qui n'est pas elle, mais même si certaines d'entre elles disent que c'est leur corps, écouter les battements de cœur du fœtus avant de décider de le tuer. Il est essentiel de générer une pensée pro-famille qui puisse ensuite être appliquée par des gouvernements responsables. D'un signe ou d'un autre, tout comme tous les types de gouvernements appliquent des mesures de défense de la nature, la nature de l'homme, sa niche écologique est la famille. Il serait bon que le prochain synode des évêques se préoccupe également de cette question qu'il prête attention aux initiatives proposées par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, qu'il se préoccupe de cette question parce qu'il est le plus important non seulement pour la société, mais aussi pour l'Église elle-même. Il devrait accorder plus d'importance à la défense de la famille et de la vie qu'à la promotion de changements dans la morale sexuelle ou le sacerdoce des femmes.
à la semaine prochaine, si Dieu le veut.